，苏，能不能跟你认识一下？如果觉得不方便，那我就走。我还一句话没说，你就要离开。<笑>我叫可心，是舞蹈社团的，还蛮喜欢你打招呼的方式。哟呵，太棒了，就这么聊下去，脱单有指望。<笑>我是双鱼座的，你是什么星座的？我是天蝎座的，也不知道你喜欢啥星座。太好了，我就喜欢天蝎，咱俩匹配度百分之一百，而且我还会看星盘呢。胖子二人聊得非常投机，本以为木讷的胖子撩妹倒是有一手，逗得女孩嘎嘎直乐。<笑>这转眼也到饭点了，学校旁边新开了一家餐厅，如果你不介意的话，当然不介意啊，我也不喜欢这里，太吵闹了。有戏，班长，你看看胖子，这才是追女生的正确方式，行就行，不行拉倒，你可别再当舔狗了。哟呵。你不就换个女的舔吗？还有脸说我？随后几人便来到餐厅，韩贝塔跟班长则在旁边的一桌。可惜你看看想吃点什么？你看着点吧，就咱俩不用点太多，让你破费就不好了。啊，真是老天有眼，可心性格开朗大方，还知道不让我多破费。这么好的女孩，我一定好好把握。可心，怎么一会功夫没注意，就看不到你人影了？不好意思，忘跟你说了，我跟联谊会上认识的男孩子出来吃饭了。男孩子刚认识就跟人家一起吃饭，知不知道现在坏人多？你发个位置，我帮你把把关。那好吧，待会见。实在不好意思，我闺蜜一会过来，你别介意。不介意，你就是多来几个闺蜜，我都不介意。我还有朋友也是单身的。你看看人家英松就比你仗义多了，自己有肉吃，还不忘了兄弟。很快，一个衣着清凉、身材高挑的女孩来到了餐厅。清河，这是我新认识的朋友，她叫陈云松。你好，我就是陈云松，叫我胖子就行。切，还真是人如其名，胖的可以。我这人说话直，你别不爱听。想追可心呢，你得先过我这一关。嗯，可心的朋友就是我的朋友。我一定照顾好你俩。胖子感觉清河不是个省油的灯，为了缓和气氛，把菜单递给了他。看有什么想吃的，你随便点。那我就不客气了。这家餐厅看着很普通，也花不了你几个钱。随后，清河叫来了服务员，点了一堆菜。服务员表示菜太多了，怕吃不了。清河却直接把菜单甩服务员身上，看得胖子直皱眉头。这服务员话可真多，把那燕窝先端上来三盏，我先吃燕窝。你别太过分了。大家随便吃点，你点这么多干嘛？我故意考验他，要是连这点小钱都心疼，那这胖子可不能跟呐。胖子，我问你，在本市有房有车吗？卧槽，上来就出杀招！胖子一愣，抬头望向可心，可心这时却低头不看他，当没听到清河对胖子的刁难。我在本市没房没车，毕业之后会去挣，只要是我喜欢的女孩，我有什么就给她什么。哼，那你什么都没有呗。可心，你就是太心软，穷男人总是诡计多端，女孩就要被娇惯、被捧着，男人真爱你的表现就是哐哐给你花钱，真是防火防盗防闺蜜啊！本来俩人聊得挺好，闺蜜出现就要黄了，还以为胖子能吃到肉，我也能跟着喝口汤，结果又是一场空啊！胖子，别说我没提醒你，追女生的放低你自己，要学会宠着女生。谈恋爱是双向奔赴，我全心投入喜欢一个人的话，就只对他一个人好，绝不让他受委屈。切，这些都是屁话。男生不给女人花钱，就一定是不爱她。清河，你如果想找 ATM 机谈恋爱，我建议你去找银行。我拿五百块出来给女孩子买礼物，女孩会说我抠门；但如果我拿五百请兄弟吃饭泡脚，那他们会尊称我一句义父。对，义父说的没错，没钱还学别人谈女朋友，也不撒泡尿照照镜子。我态度很明确，我爱上了就认准他一人，双向奔赴的爱情才有意义。<笑>双向奔赴，就你胖成这德行，谁愿意跟你奔赴啊？可心，跟这种没钱没颜的没什么好谈的，咱们走。可心坐在椅子上没有动，他终于抬头看着胖子，那里面有认同也有纠结。可心，你选这个穷鬼，还是选我？我做这些可都是为了你好，陈云松。我觉得清河说的对，咱俩终究不是一路人。咱俩没缘，我祝福你找到爱你、呵护你的人。清河瞪了胖子一眼，直接就要走出餐厅，猛然抬头，随后盯着韩贝塔的方向，不肯移动半步。完了，韩贝塔，你的孽缘来了。你就是韩贝塔吧？这届高考状元
，我经常看你开豪车出现在校门口，有没有机会认识一下？别浪费精力了，你不是我喜欢的那一款。切，不就是有两个臭钱吗？有什么了不起的？可心咱们走。慢着。怎么，你回心转意倒是挺快。来，加我吧。你还真自作多情！刚才你们那一桌我已经结过账了，一共两千块。胖子按体型，我就给他按两个人头算，四人平分。你俩一人 v 我五百就可以了。你跟女孩子吃饭还耶？你算不算男人？好了，星河不要说了。韩同学，我把我们俩的扫给你。一场闹剧就这样结束了。韩贝塔三人站在饭店门外，感慨万千。云松，以你的脾气，刚才早就该翻脸了才对。当然是因为可心在场的缘故，她闺蜜没礼貌没素质，咱不能跟她一样。云松放心，回头我继续帮你找。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人有的是。我看你也没吃饱，今天我请客，咱们吃饭、唱歌、泡脚，一条龙走起。哦、好的义父，全听你安排。安排小倭瓜竟然当街打人，还扬言华国一个能打的都没有。高考状元直接出手教他做人。虽然入秋后杭城天气还很凉爽，但校园内各家社团却在如火如荼的招募新人。作为大一新生的韩贝塔，众人也被这一景象吸引住。苏同学，你嗓音这么好，应该会加入音乐社吧？瞎说<咳>！苏同学长相这么出众，应该加入动漫社才是。同学，我看你骨骼清奇，有没有兴趣加入我们动漫社？<笑>我操！不了不了。我加入什么社团？要你们管？韩贝塔，你要加入什么社团啊？我加入什么社团？要你管、啊。小鱼，你要加入什么社团呀、啊？啊，我还没想好呢。就在这时，韩贝塔众人被一阵打闹声吸引住了目光。社长，你没事吧？你们这些小倭瓜竟然搞偷袭，卑鄙无耻！哼，偷袭又如何？你们不是有一句古话叫“兵不厌诈”吗？鬼见吃外强，这功夫是好几万小腿，将军都看你进。没错，还是我们倭瓜国第一空手道厉害。刚才我看到了，就是他们背后出手搞偷袭的。这些倭瓜国的交换生好过分，就会干些卑劣的事。都给我闭嘴！有本事跟我上擂台一较高下，只会在这说一些强烈谴责的话，有什么用？围观群众都是普通学生，不会功夫。虽然愤怒，但也没人出来应战。看到此景的小倭瓜们气焰更加嚣张。废物，都是废物，一个能打的都没有。谁说我们不能打？如何？你们搞偷袭，好像还很自豪。我来跟你们打。听到韩贝塔的言语，众人一阵惊讶。不行，韩同学，他们人多，你不要去。韩贝塔，你疯了！你几斤几两，我还不知道。背个书包都费劲，还学别人打架。韩贝塔一阵尴尬，这还没上场就被两女拦着。可他们不知道，韩贝塔重生前就已经练了有十年的散打，对付小倭瓜还是手到擒来的、嗯。傻丫头，你看我什么时候做过没把握的事？放心吧，韩贝塔。你竟然无视我！龟田学长，这家伙身边竟然有两个这么好看的花姑娘，要不我们？哟西，漂亮的花姑娘，跟了一个废物软脚虾，你跟哥哥在一起，哥哥手把手教你空手道游。花姑娘，<笑>花姑娘，花姑娘，哦，花姑娘，哈哈哈哈哈！要打就打。再废话一句，老子废了你！龟田学长，大哥 ，baby 的混蛋竟然搞偷袭！<笑>彼此彼此，都是跟你们学的。你们别动，来老黄果然，咱们上擂台，我看你有没有真功夫。怕你不成，走！韩贝塔紧握拳头，火气蹭蹭往上窜。小鱼心里着急担忧，眼看劝不住韩贝塔了。贝塔一定要赢啊，千万别受伤！很快。高考状元韩贝塔跟倭瓜交换生比武的消息传到了领导那里。我们要不要干预一下此事？毕竟闹大了影响不好。干预个屁！这些交换生整日惹是生非，经常欺负咱们本土学生，我早就看不惯了。我也是这么想的。可韩同学能是对手吗？我怕他万一有什么闪失，可怎么办？<笑>嗯、放心吧，这小子我了解，滑头的很，不会做没把握的事。你带人去盯着，万一韩同学有不敌的状况，就让保安队上去干预。好的，说道。听说你是高考状元，打死打残，我可概不负责。哪来这么多废话？上吧，小子，我来了。哎呦，竟然能接下我这一击，你果然练过。小倭瓜有点东西，但是不多，这次该我了。别奶。
没想到韩贝塔同学还真有两下子啊，这简直是文武双全啊！双拳割屁，我要是上去肯定比他强。中医，以后我保护你。你闭嘴啊！刚才小倭瓜欺负咱们同学，你怎么不说话？这会装什么大头蒜？滚一边去！哼！一旁的肖小云满脸写着担心，不知道韩贝塔能不能打得过小倭瓜，只能在心中默默祈祷他不要出事。而校保安队也来到了现场，随时准备出手。都给我打起精神来，一会看我眼神，见机行事。主任，我想就没这个必要了吧？你快看！嗯，这么这么快就结束了？小倭瓜还狂吗？你服不服？没想到这小子还真有功夫，而且还是全国状元。这种人才必须要给他扼杀在摇篮里，不然对我们倭瓜国威胁很大。我服了，我服了，华国人真强。以后在我们华国要学会夹着尾巴做人，听到没？听到了。米汉，飞机啊？哪里？上当了。忍受，不祥之人。只见小倭瓜在身上不明位置，掏出了一把有味道的匕首，身子一跃。小子，感受下我们家族忍受的威力吧！只见小倭瓜恶狠狠地从高处向韩贝塔冲下来，却直接被他掐住了脖子。不祥之刃也掉在了地上，场面一度陷入尴尬。不是吧？如此大有味道的一击，就这么轻描淡写化解了？切，要是我上，我也行。你行你奶奶个腿！一边玩去！刚才吓死我了！韩贝塔没事就好，这应该结束了吧？快看，快松手！我不能呼吸了！哼！果然非我族类，其心必异、啊。这一巴掌是打你在我华国横行霸道。笨蛋，你敢打我脸、啊？这一巴掌是打你对小鱼言语轻薄。这在我们倭国很正常，说你人的不过分啊,啊。这一巴掌打你们乱排和污水，导致海洋污染。我以后再也吃不上最爱的大龙虾了。你可以吃河里的小龙虾吗？我吃你。龟田学长。只见场外的其他三只倭瓜纷纷掏出祖传的不祥之刃，准备对韩贝塔出手。同学们，这几个倭瓜要炸毛，咱们上！几个看台上的男同学直接跳入场内，三个小倭瓜瞬间被人群淹没，等待几人的自然是一顿友好问候。主任，你看这怎么办？什么怎么办？再打，再等五分钟。韩贝塔，韩贝塔，你知不知道惹了多大的祸？就算我都很难保住你。嗯、不是吧，校长？这几个小倭瓜实在太过分，难道学校不该表彰我吗？<笑>臭小子，竟然没吓住你！这些倭瓜交换生确实过分，校方已经掌握了很多证据，这次直接一次性全部开除。<笑>校长英明，一场闹剧就这样结束了。担心韩贝塔的肖小鱼匆匆打量起了对方。韩同学，你的头还疼吗？不疼啊，我头铁着呢。可是你这里都肿了，明天我陪你去医院拍片子看看吧。我真没事，你仔细瞧瞧。韩贝塔伸出头给小鱼看，凑得太近，小鱼瞬间满脸通红，眼神躲闪。此刻的小鱼感觉心脏快从嗓子眼里蹦出来。该死的韩贝塔，该死的肖小鱼，光天化日，你们到底想干什么？气死我了！苏同学，你在干嘛？喝不喝奶茶？喝你妹，滚啊！